കൊറോണ ട്വന്റി ട്വന്റിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇത് ഇടയ്ക്കിടക്ക് കൊറോണ ട്വന്റി ട്വന്റി എന്ന് പറയില്ലെങ്കിൽ എന്റെ ചാനലിന്റെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് മറന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ പിന്നെ പുതിയതായി ആ കാണുന്ന ആൾക്കാർ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോട്ടെ എന്തൊക്കെ വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് കൊറോണ ഒക്കെ ഉള്ള പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ തന്നെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആണുങ്ങൾ ജോലിക്ക് പോകണവർ മാസ്ക് ഇടാനും കയ്യിൽ ഗ്ലൗസ് ഇടാനും വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കൈ വാഷ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കണ്ട ചെറിയ കുട്ടികളിൽ ഒരു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് നമുക്ക് നമ്മളെ ഐറ്റത്തിലേക്ക് പോവാം ഞാൻ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സമൂസ ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ പരിധിയിൽ എൻ്റെ ഒരു അറിവ് അനുസരിച്ച് ഒരു സമൂസ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താണ് അതിനുവേണ്ടി സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക ഫസ്റ്റായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തത് വലിയ നാലുള്ളി ചെറുതായി ഇവിടെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കണേ പിന്നെ കുറച്ച് പുതിന ചപ്പ് കറിവേപ്പില എല്ലാം പച്ച എല്ലാം കൂടി എല്ലാം കൂടി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കണ കുറച്ച് പിന്നെ ഒരു നാല് പച്ചമുളക് നൈസായിട്ട് ഇവിടെ വേറെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കണേ ചിക്കനാണ് ചിക്കൻ്റെ സമൂസ ആണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ചിക്കൻ ചിക്കൻ ഞാൻ വേവിച്ചിട്ട് പിച്ചി പിച്ചി വെച്ചതാണ് പിച്ചി പിച്ചി വെച്ച ചിക്കൻ ഓക്കെ പിന്നെ വേണ്ടത് മ പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളകും പൊടി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇടാം പിന്നെ ഇത് ബിരിയാണി മസാല ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് മസാല ആണ് കുറച്ച് നുള്ളു മതി ഇത് പെരുഞ്ചീരകം പെരുഞ്ചീരപ്പൊടി ഉപ്പ് ഓയില് ഇതാണ് നമ്മൾ തൽക്കാലമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ മസാല ഉണ്ടാക്കേണ്ട സാധനം പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ച ചപ്പാത്തിയൊക്കെ പരത്തി എടുത്തിട്ട് മുറിച്ചിട്ടൊരു സമൂസ ഉണ്ടാക്കണം മൈദപ്പൊടി ഒരു ഗ്ലാസ് മൈദപ്പൊടി എടുത്തിട്ട് കുഴച്ചിട്ട് ചപ്പാത്തിയായി പരത്തിയിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് സമൂസ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മസാല ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വരാം സോറി കേട്ടോ ഒരു കാര്യം കൂടി എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ മറന്നു പോയി എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം അത് പിന്നെ വീഡിയോയിൽ ഉള്ള നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ മറുതി കുറച്ച് കൂടുതലാണ് വയസ്സാക്കി തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി അതായത് അരസ്പൂൺ ഇഞ്ചി അരസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി കേട്ടോ അത് അത് ചതച്ച പേസ്റ്റ് ആണ് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ആണ് ഞാൻ പെട്ടത് ക്ഷമിച്ചേക്കണേ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാം നാളെ എൻ്റെ ഒരു സമാധാനം എന്ന് പറയാം നമുക്ക് നല്ല ഉച്ചതാണ് എനിക്ക് അറിയാം നമുക്കൊന്ന് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അതിലേക്ക് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കേ അപ്പൊ ഞാൻ അതിലേക്ക് പിന്നെ ഉള്ളി ഇട്ട് കേട്ടോ നമ്മളെ ചോ പിന്നെ എന്താണ് വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ഒന്ന് ലൈറ്റ് കളറായി വന്നപ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആയി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഉള്ളി ഇട്ടുക്കണേ ഇനി ഉള്ളി ഒന്ന് ഒന്ന് ഒന്നും ഒന്ന് ഒതുങ്ങി വരണം അതിനു വേണ്ടി നമുക്കൊരു നുള്ളു ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് നേരം അടച്ചു വെക്കാൻ ഉപ്പ് ഇടട്ടെ കുറച്ച് ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് ശ്രദ്ധിക്കണം എപ്പോഴും നോക്കിയിട്ടിടണം ഒക്കെ ഇപ്പോൾ കൂടുതലായാലും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കുറഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഉപ്പ് ഇട്ട് ഒന്ന് മിക്സാക്കി ലൈറ്റ് തീയിലായിരിക്കണം നല്ല തീ ആവരുത് തീ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നായിട്ട് ഉള്ളിയൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ തുറന്ന് നോക്കാം ആ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളി ഏകദേശം കണ്ടോ ഉള്ളി ഇങ്ങനെ ആയി തുടങ്ങി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ട അറിയാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനിയും ഇത് കിടാ നമ്മളെ മല്ലിയില പൊതിയനയില കറിവേപ്പില അത് മൂന്നിട്ട് പിന്നെ പച്ചമുളക് ഇത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പൊടികളൊക്കെ പടരുത് പൊടികളൊക്കെ ഒതുങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടം മതി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഇടുമ്പോൾ പൊടി കൂടുതലാവും ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പൊടി കുറഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അതിനാണ് പറയണത് ഇതൊക്കെ ഒതുങ്ങിയതിന് ശേഷം ആണ് പൊടികൾ ഇതിലേക്ക് ഇടേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഒരു ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊന്ന് മാറുന്ന വരെ അതായത് കരിവേപ്പിലിൻ്റെ മണവും രുചിയൊക്കെ നമ്മളെ ഈ ഉള്ളിലേക്ക് പിടിക്കണ വരെ അപ്പം അവൻ തന്നെ പച്ചമുളക് ഒന്ന് പച്ചമുളകിൽ എരു കുറയാൻ ഇതൊന്നും ഇതിനോട് ഇതിന് ഓയിൽ പിടിച്ചൊന്ന് ഉള്ളിലെ ഉള്ളീൻ്റെ രുചികളൊക്കെ ഒന്ന് വലിച്ചെടുക്കണ വരെ നമുക്കൊന്ന് വയറ്റാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് പൊടികൾ ഇട്ട് തുടങ്ങാം വലിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇനി പൊടികൾ ചേർത്ത് തുടങ്ങാം പിന്നെ പറയാനുള്ളത് നമ്മളിതിൽ പച്ചമുളക് പൊടി ഇട്ടുക്കണ് മുളക് പൊടി ഒരുപാട് നടണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളറിന് വേണ്ടി കളറും ചെറിയൊരു ഇതാ കാ ടൂ സ്പൂണ്
അപ്പം മുളക്കൊക്കെ ഏകദേശം യോജിച്ച് തുടങ്ങി നമുക്കിതിലേക്ക് കോഴിട ഇങ്ങനെ കോഴി എടുത്തു കൊണ്ടു വന്നിക്കണെ അതിനെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പീ പൊഴിഞ്ഞ് പീസാക്കി വെച്ചതാണ് അതിനെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് ഓക്കെ ഇനി അത് യോജിപ്പിക്കുക പിന്നെ സമൂസൊക്കെ ഉള്ളി അരിയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഉള്ളി നമ്മൾ വളരെ നൈസാക്കിയിട്ട് അരിയണം സമൂസൻ്റെ ഉള്ളി പിന്നെ അമ്മ തന്നെ പിന്നെ എന്താണ് കോഴി പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് ഇതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി ഇങ്ങനെ പിച്ചിടണം കോഴിയിലും ഉണ്ടാക്കുക ഇറച്ചിയിലും ഉണ്ടാക്കുക എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടാക്കുക മീനിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക അത് നമ്മളെ ഇഷ്ടം പോലെ ഒക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ മുളക് നല്ല എരുവുള്ള മുളകൊന്നും നിൽക്കണ്ട കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളൊക്കെ എരി കുറച്ചിട്ട് അത് അവനാൻ്റെ ഇഷ്ടത്തെ ഞാൻ പറയുന്നില്ലല്ലോ എപ്പോഴും കൂടെ അവനാൻ്റെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചിട്ട് ഇപ്പം നമ്മളെ മഞ്ഞ മഞ്ഞളൊക്കെ കണക്കാണ് കണ്ട മഞ്ഞ കളറും ഉണ്ട് ചുവപ്പ് കളറും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നുള്ളു ഉപ്പ് ഉണ്ടോ നോക്കാം ഉപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത്തിരിയും കൂടി ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഇടാം പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പിന്നെ പൊടി കുഴയ്ക്കുമ്പം സമൂസ ഉണ്ടാക്കുന്ന പൊടി ഇതുണ്ടല്ലോ ഷീറ്റ് അതിന് നമ്മൾ എന്തായാലും ഉപ്പ് ഇട്ടില്ല കുഴയ്ക്കുക അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഒരുപാട് ഉപ്പ് ഇടണ്ട മുന്തിരി ഇത്തിരി ഉപ്പ് കുറവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തിരി ഉപ്പും കൂടി ഇടാം ഇപ്പം ഞാൻ അതിലേക്ക് ഉപ്പ് ഇടുന്നുണ്ട് ഉപ്പ് ഇട്ടുക്കണ ഉപ്പിട്ട് ഉപ്പൊക്കെ കൂടി കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ സമൂസ ഒന്നും ഒന്നിന് പറ്റൂല എപ്പോഴും തീ കുറച്ച് വെക്കണേ ഞാൻ പറയുന്ന വർത്താനങ്ങളാണ് എപ്പോഴും എപ്പോഴും നിങ്ങൾ തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാവൂ നല്ല ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് ആയി വരുള്ളൂ കണ്ടോ ഉള്ളീൻ്റെ കളർ ബ്രൗൺ ആവണം അതായത് ഈ മസാലിനോട് യോജിച്ച് നമ്മളെ കോഴിയിലേക്ക് യോജിക്കുമ്പോൾ കോഴി യോജിക്കണം അപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി ടേസ്റ്റ് ഉള്ളി ചെറുതായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നൈസായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉള്ളി തന്നെ കടിക്കും സമൂസയിൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് പിന്നെ ഉള്ളികളൊന്നും ഇടണ്ട കുറച്ച് ഉള്ളി മതി നമ്മൾ എന്താ ഇറച്ചിയിൽ ഉണ്ടാക്കണം ഇറച്ചി കൂടുതലും ഉള്ളി കുറവും കോഴിയിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ കോഴി കൂടുതലും ഉള്ളി കണ്ടിരിക്കണം എൻ്റെ ഇപ്പം ഉള്ളിനെക്കാട്ടിൽ കൂടുതൽ കോഴിയല്ല കാണുന്നത് കേട്ടോ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഞാൻ നമുക്ക് ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പൊടി കുഴച്ചിട്ട് വരാം അങ്ങനെ ഞാൻ പൊടി കുഴിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സമൂസയ്ക്ക് മുറിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ രൂപത്തിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മൈദപ്പൊടിയാണ് ഒരു ഗ്ലാസ് ഞാൻ കുഴച്ച് വെച്ചാണ് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല അതിന് ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് ഇതിനെ മുറിച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് ഇതിലും ചെറുതാക്കിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ തൊലി അതായത് സമൂസൻ്റെ മുകളിലെ തൊലി ചെറുതാവണമെങ്കിൽ എത്രയും നൈസാക്കി പരുത്തണോ അത്രയും ടേസ്റ്റാണ് അത് ചോദിച്ച് നിങ്ങൾ വല്ലാണ്ട് നൈസാക്കി നമ്മൾ അതിനുള്ളിൽ വെക്കണ മസാല ഫുള്ളും പുറത്ത് വരും അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം സമൂസേൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന തൊലി ഏറ്റവും ചെറുതാവുക അതാണ് സമൂസേൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഇത് പരത്തി കാണിച്ചു തരാം എന്നിട്ട് നോക്കാം അങ്ങനെ ഞാൻ അതിൽ നിന്നൊരു ബോൾ എടുത്തുക്കണേ പരത്താൻ പിന്നെ എല്ലാം അതിൽ നിങ്ങൾ പൊടിയിട്ട് പരത്തരുത് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തേത് അതിന് മുന്നേ കുറച്ച് അരിപ്പൊടിയാണിത് നമ്മൾ പത്തിരി പൊടി ഇല്ലേ പത്തിരി പൊടി ചെറിയ നേരിയ നേരിയ പത്തിരി നെസ്പത്തിരി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കണ ആ പത്തിരി നമ്മൾ സമൂസ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് തൂവുക അങ്ങനെ തൂകിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കണം സമൂസ വെക്കേണ്ടത് ഓക്കെ എന്നിട്ടപ്പോൾ എന്നാൽ നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കുക അത് ഞാൻ പൊടി ഇടരുതെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് ഇത് പൊടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സമൂസ ഉണ്ടാക്കുമ്പം സമൂസ ഒട്ടൂല സമൂസ ഒട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലിടുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും പുറത്തേക്ക് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓയിലിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം പുറത്തുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നല്ലവണ്ണം പരത്തി റൗണ്ടാക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു വരാം അപ്പോൾ ഞാൻ നൈസായി പത്തിരി ഇത് പരത്തി എടുത്തുക്കണ് അപ്പോൾ ചെറിയ ഒരു കീറൊക്കെ ഇങ്ങ് കാണാൻ കണ്ടോ അത് നൈസായി ഉണ്ടാക്കി അപ്പുറത്ത് കൂടെ എൻ്റെ മുഖം കാണും അത്രയും നൈസാണ് പത്തിരി അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക നൈസാക്കി പരത്താൻ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് നന്ന നൈസാവണം വെച്ചാൽ ആയാലും ഗുണം ആയെ അപ്പം നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് മെല്ലെ അതിങ്ങനെ പരത്തുക ഇത് പിന്നെ നമ്മൾ പൊടി ഇട്ട് പരത്താത്തത് കൊണ്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ പരത്താൻ പക്ഷേ എന്താ പറയുക പൊടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സത്യമായിട്ടു സത്യം പറയാം പൊടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പൊടി ഇട്ട് ഇട്ടി പര ഇട്ടിട്ട് പരത്തിയ സമൂസയും പൊടി ഇടാതെ പരത്തിയ സമൂസയും
എന്നിട്ട് ഈ ഭാഗം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഭാഗം ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കുറേ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ചെറിയതിൽ പൊടി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തൂക്കി കൊടുക്കുക ഒരുപാട് വേണ്ട കുറച്ച് അരിപ്പൊടി കേട്ടോ എന്ന് ബാക്കി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വരാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഉള്ളത് ഒന്നും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി നിങ്ങൾ അറിയാത്തവർക്ക് ഒന്നും കൂടി കണ്ടുകൊളി പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞവർ അറിയാത്തവരൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഇത് പരത്തുന്നത് ഉണ്ടാക്കണം ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ പൊടി ഇടരുത് പിന്നെ പൊടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ശരിയാവില്ല പശ പോലെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളത് പരത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് പരത്തുക ഇത് ഭയങ്കര നൈസ് ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഒട്ടി പിടിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം പരത്തുമ്പോൾ നോക്കി നോക്കി പരത്തണം മല്ല മല്ല എടുത്ത് വെച്ചെടുത്ത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ മല്ല മല്ല അടർത്തി വെച്ച് 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 ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ആക്കി പരത്തിയാൽ ഇതൊരു എയിമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കി എയിമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അത് ഫസ്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നല്ല മല്ല ഇങ്ങനെ പരത്തിയിട്ട് ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മുറിക്കുക ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ഒരു പീസ് എടുത്ത് ഇതിനെങ്ങനെ വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിനെങ്ങനെ മറിക്കുക ഇത് മീറ്റ് നല്ല പീസ് എടുത്ത് വരച്ചിട്ടാണ് തൊട്ട് പിടിക്കണം കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഞാൻ പറയുന്നത് കുറച്ച് ഭയങ്കര ഭയങ്കര നൈസ് ആയതുകൊണ്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും ഇങ്ങനെ ഒട്ടിക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇതിങ്ങനെ ശരിയാക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിനെങ്ങനെ ഇടാ എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ചിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നുള്ളി വെക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക അതാ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒട്ടി ശേഷം അതിങ്ങനെ മടക്കി വെക്കുക ടീ മോലിയും ഈ രണ്ട് സൈഡും ഇതുപോലെ ആക്കുക കണ്ടോ അപ്പോൾ സമൂസ കണ്ടില്ലേ കണ്ടില്ലേ സമൂസന ഈ ഭാഗം കണ്ടോ 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 ഇനി ബാക്കി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് പിരിച്ചെടുക്കാം സമൂസ ഫുള്ളും ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കണ്ടില്ലേ ഇത് ഫുള്ളും ഇനി നമുക്ക് നല്ല പൊരിച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഇവിടെ ഓയിൽ ഇവിടെ ചൂടാക്കി വെച്ചേക്കണ് മെല്ല മെല്ല ഓരോന്ന് ഓരോന്നാക്കി ഇട്ടുകൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പൊരിച്ച് ഇത് വീഡിയോ എടുക്കണ മുന്നേ കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ച് പൊരിച്ചെടുത്ത വെളിച്ചെണ്ണയിൽ അതാണ് നിങ്ങൾ ഒരു വൈറ്റ് കളർ പൊടിയുടെ അത് വെളിച്ചെണ്ണ ഓയിൽ കാണുന്നില്ലേ ഞാൻ ആദ്യം കുട്ടികൾക്ക് വേഗം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പൊരിച്ചെടുത്ത് ഊർക്ക് കൊടുത്താൽ അപ്പോൾ ഇത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ സമയമല്ലേ ഇനി അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത് ബാക്കി പൊരിച്ചെടുക്കാം ആ പിന്നെ നിങ്ങളില്ലേ വേ പിന്നെ അത് പൊരിച്ചെടുക്കും ചെറിയ തീയിൽ വെക്കണം കേട്ടോ ഒരുപാട് തീ വെക്കരുത് ഒരുപാട് തീ വെച്ച ഒന്നാമത് വെട്ടെന്ന് ചോന്നു നമ്മളെ സമൂസയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല എൻ്റെ സമൂസേൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്താ വെച്ചാൽ ഞെരിച്ചിലുള്ള സമൂസ അതായത് നമ്മൾ കടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കറുമുറുമുറു എന്ന് പറയണം അതാണ് നമ്മൾ സമൂസേൻ്റെ ഒരു ഭംഗിയും ഇത് അപ്പോൾ ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് ആദ്യം നല്ലോണം ചട്ടി ചൂടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല തീ വെച്ച് ഒന്ന് വെളിച്ചെണ്ണ തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓയിൽ തിളച്ച് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് കുറച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മളതിലേക്ക് സമൂസ ഇട്ടെടുക്കാം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സമൂസ ഇടുന്ന അപ്പോൾ തന്നെ ചുവന്ന കളറായി പോകും ഇപ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവില്ല സമൂസേനെ കാണാൻ അപ്പോൾ അത് കാണാനും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും സോറി കാണാനും ഭംഗി ഉണ്ടാവും കഴിക്കാനും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ അറിയണവരെ അറിയണവരൊക്കെ ക്ഷമിച്ചേക്കാം അറിയും ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇത് അറിയാം അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി അറിയാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോയിൽ അവർക്ക് ഒരു ഉപകാരമാവുകയാണെങ്കിൽ ആ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ സമൂസ സമൂസൊക്കെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അറിയാത്തവരൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ചെറിയ ഏതെങ്കിലും കുക്കിങ്ങൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാൻ ഇടയായാൽ അവർക്കൊരു ഉപകാരമായാൽ എനിക്കതൊരു സന്തോഷമാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇത്രയൊക്കെ പോലെ സാഹിത്യം ഇതിൽ കൂടുതലൊന്നും സംസാരിക്കാൻ എനിക്കറിയില്ല പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇത് നമുക്ക് പൊരിച്ചിട്ട് പൊരിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അങ്ങനെ നമ്മൾ